Hola amigos, ¿cómo están? El profesor José Molina trayéndoles otro videíto de la pronunciación en inglés hecha fácil para ustedes. Ok amigos, hoy vamos a mirar cómo las palabras en español que terminan en sion en inglés van a terminar con T I O N. 99.9% del tiempo esto va a pasar. So, hay pocas uh, excepciones como, digamos, la palabra canción, ¿verdad? Canción, ya sabemos que se dice song. Pero fuera de eso, casi todas las palabras terminan en sion, van a terminar en T, I, O, N, en inglés, pero vamos a pronunciarlas shen, shen. Otra vez, no vamos a decir tion, no vamos a decir shon, vamos a decir shen, ¿ok? Uh, comenzamos con esta palabra. Nosotros decimos vacación o oh, vacaciones a veces, ¿verdad? Depende. Otra vez tenemos vacación convertido en inglés, pero vamos a decir vacation. No, no vamos a decir vacation, vamos a decir vacation, vacation. ¿Ok? Nosotros decimos invitación en español. Miren la palabra otra vez, qué tan similar es, ¿verdad? Lo único que está cambiando es de verdad la T por la C. Pero cuando decimos invitación, vamos a decir invitation. No, no vamos a decir invitation, vamos a decir invitation. Invitation. Nosotros decimos opción, es una buena opción. Otra vez, la misma palabra en inglés termina en T, I, O, N, pero vamos a decir option, no, no vamos a decir option, entonces vamos a decir option, option. Decid, decimos estación en español, pero cuando tengamos la misma palabra en inglés, vamos a decir station, no, no vamos a decir station, vamos a decir station, station. Nosotros decimos celebración. Otra vez, el mismo caso aquí. Solo reemplazamos la C con la T. Y ojo también, amigos, que en inglés no hay acentos como hay en español. Entonces, vamos a decir celebration. No, vamos a decir celebration. No, vamos a decir celebration. Celebration. Ok, nosotros decimos concentración en español. Misma palabra aquí. En inglés. Vamos a decir concentration. Concentration. Ojo, no estoy abriendo la boca, ¿verdad? La boca se queda abierta solo un poquitito cuando digo estas palabras. Nosotros decimos información. Aquí tenemos la misma palabra en inglés. Pero vamos a decir information. No, no vamos a decir information. Vamos a decir information. Information. Mucho de eliminar los acentos, amigos, les voy a decir esto, es controlar la lengua y controlar qué tan pesados somos cuando decimos una letra. ¿Ok? Y eso es algo que siempre van a ver en mi canal y cómo les voy a ayudar a controlar esos casos. ¿Ok? Nosotros decimos dirección. Pero dirección de donde vamos, no dirección de donde vivimos. Si estamos hablando de dirección de donde vivimos, decimos address. Pero si estamos hablando de dirección de pasos que seguir o algo así, decimos direction. Direction. Nosotros decimos atención. Présteme atención, por favor. Y ojo, también en español decimos prestar atención. Pero en inglés pagamos atención. So, no decimos put attention, ¿ok? Uh, y no decimos lend attention, decimos pay attention. Pay attention. A pesar que otra vez nosotros decir poner atención o prestar atención en español, en inglés no hacemos ninguna de las dos, pagamos atención. Pay attention. ¿Ok? Nosotros decimos indicación. Otra vez. En inglés, esta palabra se convierte en indication, indication. Nosotros decimos fracción, si estamos hablando de matemáticas, pero vamos a decir fracción o vamos a decir fraction. No, no vamos a decir ninguna de las dos cosas. Vamos a decir 
Fraction. Fraction. Nosotros decimos preparación. En inglés, vamos a decir preparation. Preparation. Otra vez, preparation. No abro la boca mucho. No la abro porque no estoy diciendo una O, amigos. Nosotros decimos acción, pero vamos a decir acción o action. No, no vamos a decir ninguna de las dos. Mejor vamos a decir action. Action. Nosotros decimos sensación. Doctor, tengo una sensación muy rara en el hombro aquí. Pero vamos a decir sensation o sensation. No, ninguna de las dos. Vamos a decir Sensation, sensation. Nosotros decimos admiración. Tengo mucha admiración por tal y tal persona. Vamos a decir admiration o admiration. No, vamos a decir admiration, admiration. Nosotros decimos educación. En inglés, education, education. No dije tampoco education, porque no es education, amigos. El sílaba, lo que pasa con las T que les expliqué en, en mi video anterior, pasa con las D también. Este sílaba se quiebra aquí. Entonces, no es education, es education, education. Esto lo van a poder ver en un video en el futuro, no se preocupen. Ok, nosotros decimos conversación, pero vamos a decir conversation. No, no vamos a decir conversation. Vamos a decir conversation. Let's have a conversation. Conversation. Ok, el precio de las cosas sube, decimos inflación, pero otra vez en inglés, inflation. Inflation. Ok, una nación, pero en inglés, a nation. A nation. Si algo no es verdadero o es inventado, como un libro, es una historia, ¿verdad? Con la creado con la imaginación de alguien, ¿verdad? Vamos a decir... Ficción, no, no vamos a decir ficción, vamos a decir fiction, fiction. Nosotros decimos elección, vamos a decir elección o elección, no, vamos a decir election, election. Quizás el carro necesita una inspección, pero vamos a decir inspección o inspección, no, inspection, inspection. Decimos selección en inglés, selection, selection. Decimos infección, vamos a decir infección o infección, no, vamos a decir infection, infection. Tenemos una colección, colección, colección de carros, colección de monedas, colección de libros, vamos a decir collection, no, vamos a decir collection. Collection. Y esta la dejé para último porque es un poquitito diferente la palabra en inglés que en español. Nosotros decimos población, ¿ok? Población. Pero en inglés vamos a decir population. 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 Not population, population. Entonces, tratemos esas palabras una vez más, amigos, ¿ok? Vacación, vacation, vacation. 
Invitación. Invitation. Invitation. I received an invitation. Opción. Option. Option. Estación. Station. Station. Celebración. Celebration. Celebration. Suavecito. Celebration. Concentración. Concentration. Concentration. Información. Information. Information. Dirección, pero acuérdense, no de vivir. De vivir decimos address. Direction. Direction. Conversación, conversation, conversation. Atención, attention, attention. Please pay attention. Indicación, indication, indication. Fracción, fraction, fraction. Preparación. Preparation, preparation. Acción, action, action. Sensación, sensation, sensation, sensation. Admiración, admiration, admiration. I have a lot of admiration for you. Educación, education, education. Inflación, inflation, inflation. Nación, nation, nation. Ficción, fiction, fiction. Elección, election, election. Inspección, Inspection, inspection. Selección, selection, selection. Infección, infection, infection. Colección, collection, collection. Y finalmente, población, population, population. Y ahí lo tienes, amigos. Otra vez. La mayor parte del tiempo, más del 99% del tiempo, una palabra en inglés termina en sion, en español. Eso nos dice que esa palabra en inglés termina en t-i-o-n. Y esa t-i-o-n va a ser pronunciada no tion, no ton, no shon, no shion, shen. Las palabras en inglés correctamente. Hasta luego, amigos. Good night.